Привет, я Ира. Добро пожаловать в логово интроверта. И сегодня я решила поддержать челлендж Александра Феллингера, который предложил рассказать какую-нибудь интересную историю жизни, связанную с марками. Почему бы и нет? Рассказываю. Недели, наверное, две назад я получила свой приз от Дмитрия, который очень неожиданно быстро до меня дошел. Преодолев все круги почты, конверт оказался у меня в руках. Но только быстро, насколько я даже не ожидала. Но это был только первый приятный сюрприз. Следующий приятный сюрприз я там нашла гораздо больше, чем ожидала. Я же примерно помнила, что же я выиграла. Спасибо, Дмитрий, за подарок. Очень неожиданно, очень приятно. За поддержку спасибо моего увлечения. Но главное, что меня удивило, то, что я там обнаружила, это вот это. Это колумбийские марки. Одни из первых марок с Христофором Колумбом и его историей. Эти марки были выпущены в 1892 году ко всемирной выставке в Чикаго, которая проходила полгода с мая по ноябрь 1893 года. Эти марки стали первыми коммеративными, то есть первыми памятными в Америке. И, можно сказать, наверное, первыми спекулятивными, потому что эту серию, в которой вообще 16 марок, выпускали скорее для коллекционеров, чем для почты. И она стала последней, которая напечатана коммерческой типографией. После этих марок в марке уже выпускала только государственная типография Америки. Эти же марки вышли из типографии компании American Bank Notes. Но не то, что они первые, не то, что они последние, это все вообще не главное в этой истории. А главное то, что человек внимательно следит за моим творчеством. Он знает, что помимо всего прочего я собираю тему Колумба. И решил сделать мне такой приятный и, главное, со смыслом подарок. Очень ценю, очень приятно. Спасибо, Дмитрий, большое. Вообще, я думаю, вы со мной согласитесь, что очень важно, когда есть люди, которые понимают, поддерживают в разных жизненных ситуациях. Будь то филателистические поиски, твои увлечения какие-то, будь то поиск вопросов на какие-то сложные жизненные ситуации, поиск ответов. Это здорово, когда есть человек, которому... Можно написать кучу голосовых и знать, что получишь ответ. Километры сообщений и места осуждения или чего-то подобного. Услышать поддержку, знать, что всегда получишь помощь и понимание, что же делать дальше. Это невероятно важно, на мой взгляд. Когда есть люди, которые поддерживают тебя, что бы ни случилось, вера которых просто не колеблется, по-моему, вообще ничем, что может происходить в жизни. Это такое счастье, когда есть такие люди. Очень благодарна, что у меня такие люди есть. Но вернемся к маркам. Как я говорила, первые кинемеративные марки Америки, посвященные 400-летию Открытие Америки, высадки Колумба на земле нового цвета. И первая марка Колумб посматривает землю номиналом 1 цент. Гравер этой марки Альфред Джонс. За основу он взял картину Уильяма Пауэлла, одноименную Колумб посматривает землю. Кстати, что интересно, над этой серией колумбовской работало несколько художников, несколько граверов. Поэтому колумб у них абсолютно разный. То есть на событиях, между которыми прошло ну, плюс-минус несколько дней, например, вот как на первой и второй марке, колумб высматривает землю, колумб видит землю, и через несколько дней по логике вещей он до этой земли доходит и выходит на нее, высаживается со своей экспедицией. Однако вот на второй марке, когда Колумб уже высадился на землю нового света, 
На второй марке мы уже видим Колумба с густой бородой. Хотя еще пару дней назад, по идее, на первой марке у него бороды абсолютно не было. Прообразом для второй марки стала картина Джона Вандерлина «Высадка Колумба». Кстати, вот эта марка у 2 цента стала самой ходовой в Америке, потому что именно столько стоило письмо внутри страны. Следующая марка нам рассказывает о том, как Колумб искал финансирование, искал деньги на свои путешествия. Марка номиналом 5 центов использовалась для международной корреспонденции и рассказывает о том, как Колумб пришел на встречу с испанской королевой Изабеллой и презентовал, как мы сейчас сказали, свой проект. Потому что он такой амбициозную идею, как путешествие непонятно куда, не очень понятно зачем. А Колумб, я напомню, хотел найти новый путь в Индию. Но что-то пошло не так, и открыл Америку. Так вот, на вот это вот все ему нужны были большие деньги, которых, естественно, у Колумба не было. Ну, отправить три парусника, снаряженных непонятно насколько и непонятно куда. Он так поразил своими рассказами королеву, что она проспонсировала его экспедицию. Причем не только эту, а еще две последующих. И вот на картине, на этой марке, мы видим именно тот момент, когда он презентует свой проект. Гравер же Альфред Мажор взял этот фрагмент с картины польского художника Васлова Брожика «Колумб при дворе Фердинанда и Изабеллы». Следующая же марка в 10 центов. Уже была не написана, как все предыдущие, с картины. Это... Этот мотив, Колумб, вернувшийся из своего путешествия, и да, который дает отчет о том, что же он видел, и что же кто эти странные люди, которые его окружают, а он привез с собой туземцев. Этот сюжет взят с фрески, которая находится в университете нотр -Дам. Автором этих фресок был Луиджи Грегори. До этого художник расписывал, расписывал собор в Ватикане. И поэтому все его работы немножко перекликаются с библейской тематикой. Что нормально для американцев прошлого, начала прошлого века, когда Грегори расписывал этот университет. Вообще он написал 12 фресок. На всех Колумб немножко выделяется, потому что американцы в конце 19-го, начала 20 века вообще Колумба чуть ли не боготворили. Это был символ свободы, символ прав, символ где-то для кого-то веры и религии. Колумб выделяется на фоне всех остальных персонажей, что сейчас абсолютно не вяжется с тем, как американцы сегодня воспринимают свои истории. Учитывая сносы памятников всех разных американских деятелей прошлого. И фрески с Колумбом не обошла эта судьба. В 2017 году студенты потребовали фрески уничтожить. Потому что они оскорбляют их чувства. Руководству университета пришлось признать, что да, вот мы понимаем, что это оскорбляет ваши чувства, но давайте поговорим. И чтобы не обострять, закрыли фрески пока гобеленами с пейзажем. Фрески не видно, проблемы нет, но, естественно, проблема осталась. И люди, которым это не нравится, которые против, в том числе Колумба, настоят на том, чтобы фрески уничтожили. Но здесь дело еще в том, что фрески эти не только про Колумба, Поскольку мы никто не знаем, как Колумб на самом деле выглядел, то за прообраз Колумба художник, гравер взял портрет председателя, президента университета, который пригласил его в начале прошлого века расписывать стены учебного заведения. Так что, помимо всего прочего, это еще и непосредственная история самого университета. Так что здесь вопрос, а как же все-таки с ними поступить? 
Так или иначе, что бы американцы не придумали сделать с этими фресками, одна из них точно останется в истории. В коллекциях филателистов по всему миру на марке в 10 центов. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. С вами была я, Ира. Еще увидимся в логове интроверта.